வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது எலக்ட்ரிகல் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது கெப்பாசிட்டர் எப்படி செக் பண்ணுறது கெப்பாசிட்டர் சொன்னால் சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார்ஸ் சிங்கிள் ஃபேஸில் என்னென்ன மோட்டார்ஸ் இருக்கோ லைக் டேபிள் ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் மோட்டார்ஸு வாட்டர் பம்ப்ஸு கிரைண்டர் மோட்டார்ஸு இந்த மாதிரியான சிங்கிள் ஃபேஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அனைத்து எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸையும் கெப்பாசிட்டி மூலமாக தான் இயக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லவா நமக்கு தெரியும் ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு மோட்டர் வாங்கி ஒரு ஃபேன் வாங்கி அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஆக போகுது அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு ஆனது குறையும் அதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஸ்பீடு குறையும் ஸ்பீடு குறைச்சலாம் அது கெப்பாசிட்டி ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு பல பேர் செய்யக்கூடிய ஒரே வேலை டேரக்டாக சப்ளைல கொடுத்து ஷார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுறது இப்படி ஷார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுறத முழுமையாக நம்பலாமா ஷார்ட் பண்ணி செக் பண்ணுறதுங்கிறது பேப்பர் கெப்பாசிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரச்சனை வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓல்டு கெப்பாசிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டி சொல்லி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதில் ஆயுள் யூஸ் பண்ணி செஞ்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு டேரக்ட் சப்ளை கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணோம்னா வெடிச்சிருக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஃபயர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஃபயர் அடித்தா என்ன நடக்க தெரியும் நானே ஒரு முறை ஒரு எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டியை செக் பண்ணும்போது கையில் வெடிச்சு அது அனுபவம் எனக்கு இருக்குது அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் ஸ்பார்க் மட்டுமே நம்பி ஒரு கெப்பாசிட்டியானது வேலை செய்யும் சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முழுமையாக நம்ப முடியாது நார்மலாக செய்யக்கூடிய வேலை டேரக்டாக சப்ளை கொடுப்போம் ரெண்டு வேலையை ஒன்றா டச் பண்ணுவோம் டச் பண்ணால் ஒரு நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் வந்துச்சு சொன்னால் அந்த கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குது லைட் ஆர்க் வருது சொன்னால் அந்த கெப்பாசிட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் அந்த மாதிரி செய்யும்போது ஒரு சில நேரங்களில் கெப்பாசிட்டி ஷார்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி மீட்டரை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணால் பெட்டர் இருக்கும் கெப்பாசிட்டி மீட்டர் தனியாக இருக்குது அந்த மீட்டரை வாங்கி மீட்டர் வழியாக செக் பண்ணால் அதோட வேல்யூவை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சாதாரண சீலிங் ஃபேனில் ஒரு டேபிள் ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எஃப்டியோட போட்டிருப்பாங்க அல்லது ஓல்டு டைப் ஃபேன்ஸ் பழைய அந்த ஃபேன் பார்த்தோம்னா மண்ட மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபேன் நாக்கா ஃபேனெல்லாம் ஃபோர் எம்எஃப்டி வரையும் போட்டிருப்பாங்க இந்த கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ குறையுதுன்னு சொன்னாவே அதோட ஸ்பீடு ஆனது குறைய ஆச்சிடும் புதுசாக நம்மளால் மோட்டர் வாங்கி போட்டிருப்பாங்க தண்ணி அள்ளிக்கிட்டு வரும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் போனதுலாம் பார்த்தாக்க தண்ணி கம்மியாக வருது உடனே நம்ம யோசிப்பாங்க வயசாகிடுச்சுல்ல ஓல்டேஜ் மோட்ரு வந்து ரெண்டா அஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆறு வருஷம் ஆகிடுச்சு மோட்ரு வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆனால் ஆறு வருஷம் ஆனால் அதே கெப்பாசிட்டி அளவுக்கு டிரைவிங் பண்ண முடியும் இப்போ பிரச்சனைகள் மற்ற பிரச்சனைகளால் கூட அதோட தண்ணி வரக்கூடிய ஸ்பீடானது குறையலாம் இருந்தாலும் அந்த கெப்பாசிட்டி வேல்யூவானது குறைகிறதுனாலையும் அந்த மோட்ரு ஆனது அதோட ஒரிஜினல் ஸ்பீடில் ஓட முடியாமல் போயிடும் அதனால் நமக்கு வந்து நட்டக்க ஃபுல் டெலிவரி கிடைக்காமல் போயிடும் ஒரு டேபிள் ஃபேன்னா டேபிள் ஃபேனில் ஃபுல்லாக காற்று வந்து நம்ம அனுபவிக்க முடியும் ஃபுல்லாக காற்று வரலன்னு சொன்னால் இது வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க அது இப்படி தாங்க ஓடிட்டு இருக்குது கடா 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 கடை பொறுமையாக தான் ஓடுங்க சீலிங் ஃபேனு இந்த ஃபேனில் காற்று வந்து நான் பார்த்ததே இல்லைங்க ஒரிஜினலாக காற்று வந்திருக்கும் புதுசாக வாங்கி போடும்போது வந்திருக்கும் போக 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 அதோட ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சி போயிருக்கும் குறையதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி ஒரு காரணம் பேரிங் பிரச்சனைகள் வைண்டிங் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நட்டாத தன்மை இழந்து வருது இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் கூட இந்த கெப்பாசிட்டி தன்னோட வேல்யூலேருந்து குறையுது இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் எம்எம்டி இவ்வளோ ஒரு கெப்பாசிட்டிக்கு அந்த வேல்யூ இல்லாமல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கிடைக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ தான் கிடைக்குது ஒன் தான் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த கெப்பாசிட்டானது தன்னோட முழுமையான பவரை டிரைவை பண்ண முடியாது அதனால் அந்த ஃபேனோட ஸ்பீடு குறையும் ஸோ இந்த வீடியோவில் கெப்பாசிட்டி செக்கிங் சிம்பிளாக மீட்டர் எடுத்துக்க வேண்டியது நம்ம கெப்பாசிட்டி வேலை தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த நேபை திருவி அந்த நம்ம டுவெண்ட்டி எம் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற லெவலில் வச்சுட்டு சொன்னால் டுவெண்ட்டி எம் ஃபிஃப்டி கீழே உள்ளதை செக் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து நட்டாக்க கெப்பாசிட்டியில் வந்து நட்டாக்க அந்த மீட்டரில் அலை மாறிட்டு நாம் ஈஸியாக செக் பண்ண முடியும் இந்த கெப்பாசிட்டி ப
மீட்டரை ஆன் பண்ணி பார்த்தாவே தெரியும் இந்த கெப்பாசிட்டி ஒரு ஃபேன் கெப்பாசிட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் எம்எஃப்டி இருக்குது இது வந்து நட்டாக்க ஃபுல் வேல்யூ அவுட் புட் வோல்டேஜை தராது அதனால் அந்த கெப்பாசிட்டி அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துடலாம் வேறு கெப்பாசிட்டி வாங்கி நாம் பூசி போட்டுக்கலாம் ஷார்ட் சர்க்யூட்னால் தெளிவான ஒரு முடிவை நம்மளால் அறிய முடியாது மீட்ரஸை யூஸ் பண்ணி நாம் செக் பண்ணும்போது தெளிவான வேல்யூவை பெறலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதிதாக நம்ம சேனலுக்கு வரக்கூடியவங்க ஒரு லைக்கு போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்து இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு மேலே வரக்கூடிய ஆளை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க சொன்னால் நம்ம சேனலில் நாம் போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோஸும் உங்களோட மொபைல் வீட்டுக்கு செல்ல ஒன்று கொண்டு வந்து சேரும் நன்றி